கோட்டபாயா ஒன்றும் இது அவர் வீட்டு கல்யாணம் அவர் வீட்டு தனிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் அல்ல பிரபா கணேசனுடைய கட்சியினர் வந்து பிரச்சார கூட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கே இருந்த இளைஞர்கள் அவர்களே அந்த கூட்டம் நடாத்த விடாது திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இது சர்வதேச ரீதியிலே ஒரு பொறிமுறைக்குள் அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் இந்த முறை வருகின்ற தேர்தலில் என்னென்ன விடயங்களை இந்த வன்னி பரப்பில் செய்யணும் அவர்களோடு தோளோடு தோண்டிப்பது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பாராளுமன்றம் வரை கொண்டு சென்றது தமிழ் மக்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கு இதனுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் இந்த சிங்கள கட்சிகளோ பெரும்பான்மை கட்சிகளோ இந்த உதிரி கட்சிகளோ இதற்கு தாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதனை அவர்கள் இங்கே கூறட்டும் பார்ப்போம் தற்போது கோத்தவாய அரசாங்கத்தில் இதுக்கான சாத்திய கூடி இருக்கு அதை முன்மொழிய வேண்டும் அதுக்காக நாங்கள் பாடுபட வேண்டும் அவன் இந்த மூல பொருள்கள் முடிவு பொருளாக மாற்றப்படுவது இல்லை ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய தினமும் விசேட நேர்காணல் நிகழ்ச்சியிலே இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த வருடம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றது அதிலே வந்து பன்னி மாவட்ட தேர்தல் தொகுதியிலே முதலும் அவர் பார்லமெண்ட் உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றார் தற்போது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டும் வந்து தமிழரசு கட்சியிலே வந்து பார்லமெண்ட் தேர்தலிலே போட்டியிட இருக்கின்றார் சாந்தி சுரேஷ் குந்தராஜா அவருடன் தான் நாங்கள் இன்றைய நேர்காணலிலே இணைந்திருக்கின்றோம் வணக்கமுமா வணக்கம் உங்களுடைய அரசியல் பிரவேசம் என்பது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இருந்திருக்கு முதல் முதல்ல அந்த பிரவேசம் உங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு எவ்வாறு அமைந்தது எதனூடாக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலின் பொழுது நான் ஒரு திட்டமிடல் பணிப்பாளராக துணுக்காய் பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றி கொண்டிருந்தேன் உண்மையிலேயே எனக்கு அரசியலுக்குள் வருகின்ற ஒரு நோக்கம் அந்த சிந்தனை இருக்கவில்லை ஆனால் நான் இந்த இறுதி யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்டவள் இந்த இறுதி யுத்தத்திலே இடம்பெயர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எனது காலை செல்வீச்சினால் இழந்தவள் அந்த வழியோடு அந்த வடுவோடு மீள் குடியேறி வந்து நான் பிரதேச செயலகத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த பொழுது என்னை விட பாதிக்கப்பட்ட பல உறவுகளை நான் சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தது அப்பொழுது எனக்குள்ளே ஒரு சிந்தனை ஏற்பட்டது நான் ஒரு அரச உத்தியோகத்தராக இருந்து கொண்டிருந்தால் என்னால் ஒரு வெளிப்படை தன்மையாக இப்படிப்பட்ட உறவுகளுக்கு சேவையாற்ற முடியாது என்ற ஒரு சிந்தனை இருந்தது அதனுடைய ஒரு உந்துதல் அதன் விளைவுதான் நான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்குள் வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது எனக்கு என்னுடைய வயதுக்கு நான் பென்ஷன் எடுப்பதற்கு பத்து வருடங்கள் இருந்தன இன்னும் இதுவரை நான் அதுக்குரிய பென்ஷன் நான் கடுமையாட்டியமைக்குரிய பென்ஷனை கூட நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அந்த ஒரு உந்துதலின் காரணமாக அந்த மக்களுக்கு குறிப்பாக இந்த யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட கணவனை இழந்த கணவனை தொலைத்த பெண்கள் அங்காவியங்களை இழந்த மாற்று வலு உள்ளோர் தாய் தந்தையை இழந்து தவிக்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வெளிப்படை தன்மையாக இதய சுத்தியோடு சேவையாற்றுவதற்காகத்தான் நான் இந்த அரசியலுக்குள் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவானது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு நீங்கள் தேர்தலுக்கு வருகின்ற போது பல வாக்குறுதிகளை முன் வச்சிருப்பீங்க அதாவது பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் அவர்களுடைய வாழ்வாதார பிரச்சனை உங்களை போல இருக்கின்ற மாற்று திறனாளிகள் அங்கவீனமாக இருக்கின்றவர்கள் அதே நேரம் வந்து சிறப்பு தேவையுடையவர்கள் பலர் வந்து இந்த போராட்ட சூழலால் வந்து பாதிக்கப்பட்டு வன்னி பரப்பில் அதிகமாக இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை இந்த இடத்தில் உங்களாலே முன்மொழியப்பட்ட விடயங்களை நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் செய்திருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக நான் ஒரு தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒன்று வெளியிட்டேன் அந்த நான் தேர்தல் மனு தாக்கல் செய்ததன் பின்பு அதிலே முக்கியமாக என்னுடைய விஞ்ஞாபனத்தில் இந்த யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட மாற்று வலு உள்ளோருக்கும் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் அல்லது விதவை பெண்கள் அதே வேளையிலே முதலில் குறிப்பிட்டது போல இந்த தாய் தந்தை இழந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் பணியாற்றுவேன் சேவை ஆற்றுவேன் என்பது எனது தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோளாக அல்லது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அந்த வகையில் இந்த நாலரை வருட காலத்தில் நான் நிறைய சேவை ஆற்றி இருக்கின்றேன் அதாவது ரெண்டு வகையில் அல்லது மூன்று வகையில் அந்த சேவையை குறிப்பிட முடியும் முதலாவது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக விசேட நிதிகளை அரசிடமிருந்து பெற்று இந்த பாதிக்கப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட குழுவினருக்கு நான் அலை பெற்றுக் கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருந்தது 
இதே வேளையில் புலம்பெயர் உறவுகளை இங்கு முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற கனடா லண்டன் சுவிஸ் போன்ற நாடுகளிலே வாழுகின்ற உறவுகள் ஊடாக என்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரடியாக எந்த நிதி கையாடலும் நடைபெறவில்லை என்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட உளிரன் வாழ்வு என்ற அமைப்பு அந்த அமைப்பு என்ன இந்த மூழ்குடியத்திற்கு பின்பு மாற்றுவர் உள்ளோர்களை மையமாக வைத்து என்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த அமைப்பின் ஊடாக கல்வி வாழ்வாதாரம் சுகாதார தேவை இந்த மூன்று மக்களுடைய பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக ஓரக்குரிய நாற்பது கோடிக்கு மேற்பட்ட நிதி புலம்பெயர் உறவுகளாலே இங்கே பாதிக்கப்பட்ட இந்த வன்னி உறவுகளுக்கு என்னால் பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மூன்றாவது வகையாக எங்களுடைய உழைப்பு எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய நிதியா நிதியை பயன்படுத்தி என்னுடைய கணவர் ஒரு சிறந்த விவசாயி அந்த விவசாயத்தின் மூலம் எமக்கு கிடைக்கின்ற வருமானங்கள் ஊடாகவும் தனிப்பட்ட முறையில் பிள்ளைகளது கல்விக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு நாங்கள் சேவையாற்றி இருக்கின்றோம் அது எனக்கு ஒரு திருப்தியை தருகின்றது இது முதலாவது என்னுடைய அந்த தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தினுடைய முதலாவது ஒரு வாக்குறுதி ரெண்டாவது வாக்குறுதி நான் இந்த யுத்த பூமியிலே பிறந்தவள் இங்கேயே வளர்ந்தவள் வாழ்ந்தவள் இறுதி யுத்தத்திலே அகப்பட்டவள் முயன்று வந்தும் இந்த மக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவள் என்ற வகையில் எனக்கு ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தல் அல்லது எனக்குள்ள எனக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது எங்களுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு பாரம்பரியங்கள் சீரழிந்து போவது அல்லது சீரழிக்கப்படுவது என்ற அந்த நோக்கத்திலே நான் அந்த எனது விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த அறநறை வகுப்புகளை ஆரம்பிப்பேன் கிராமந்தோறும் ஆரம்பிப்பேன் ஏனெனில் சிறுபெரு பராயத்தில் இருந்து இந்த பிள்ளைகள் ஒரு ஒழுக்கமானவர்களாக வளர்த்தெடுக்கப்படுவதற்கு இந்த அறநறி என்பது ஒரு முக்கியமான தொண்டு அந்த வகையில் நான் அது வெற்றி அடைந்திருக்கின்றேன் இந்த பிரதேச செயலக ரீதியாக இந்து மாமன்றங்களை ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு மையங்களாக தொடக்கி இன்று புதுக்குடி இருப்பு பிரதேச செயலகத்தில் அது ஒரு பெரிய வெற்றி அடைந்திருக்கின்றது அறநறிகள் ஊடாக போட்டிகள் வைப்பது பிள்ளைகளுக்கு குறுகூசை நடாத்துவது கோலம் போடுவது கலாச்சார நிகழ்வுகளை நடாத்துவது போன்ற பல்வேறு இந்த பிள்ளைகளிடம் இருந்து அருகி போகின்ற மறைந்து போகின்ற பஞ்ச புராணம் ஓதுவது கூட எனக்கு ஒரு பயன் இருந்தது இந்த வேட்டி உடுத்த தலைநிறைத்த ஒரு பகுதியினர் இல்லாம போன பிறகு பஞ்ச புராணம் ஓதவே எவரும் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் என்ற ஒரு பயம் எனக்கு இருந்தது ஆனால் இந்த அறநூறு ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் பின்பு அதிலே ஒரு பெரிய வெற்றியை எழுதி இருக்கின்றேன் இந்த கலை கலாச்சாரம் என்பதை சிறுகராயத்தில் இருந்து பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டுவதற்கும் என்னால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது இதிலும் வெற்றி அடைந்திருக்கின்றேன் ஒத்துழைப்பு வழங்குவது பற்றாக்குறை என்பது நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இதற்கென உத்தியோகத்தர்கள் குறிப்பாக கலாச்சார உத்தியோகத்தர்கள் இந்த இந்த அறத்தை அறநறை வகுப்புகளை நடாத்துவதை கண்காணிப்பது அது பிள்ளைகள் சரியாக போகின்றார்கள் என்பதை கண்காணிப்பதில் உத்தியோகத்தர்களும் தனியே கலாச்சார உத்தியோகத்தர் மட்டுமில்ல கிராம மட்ட வெளிக்கல உத்தியோகத்தர்களும் இதில் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் அந்த ஒத்துழைப்பு எனக்கு பற்றாக்குறையாக இருந்தது ஒரு இதுக்கு ஒரு சவாலாக காணப்படுகிறது தற்போது நடைபெற இருக்கின்ற இந்த பார்லமெண்ட் தேர்தலில் வந்து நிறைய கட்சிகள் வந்து வன்னி மாவட்டத்திலே போட்டியிடுகின்றன வன்னி மாவட்டம் என்ன வடக்கு கிழக்கில் வந்து அது தமிழ் மக்கள் பிரதேசத்தில் வந்து அதிக அளவான கட்சிகள் வந்து உள்ளூராட்சி தேர்தலே போட்டியிடுகின்ற அளவு போன்று இந்த முறையும் வந்து போட்டியிடுகின்றார்கள் பார்க்கின்ற போது உள்ளூராட்சி தேர்தலா மாகாண சபை தேர்தலா அல்லது நாடாளுமன்ற தேர்தலா என மக்களாலேயே அதை உத்தறிய முடியாத ஒரு நிலைமை வந்து காணப்படுகின்றது கடந்த முறை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதே நேரம் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதனுடைய இணைந்த பங்காளி கட்சிகளில் இருக்கின்றவர்கள் பொதுவாக வீட்டு சின்னத்திலேயே கேட்டிருந்தார்கள் ஆனால் தற்போது நிலைமை வந்து மாறி இருக்கின்றது இது வந்து எவ்வாறான ஒரு சவால் ஏற்படுத்தும் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு அரசியல் ரீதியில் தான் ஒரு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலை இருக்கின்ற போது அதுவே கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது உடைந்து உடைந்து துண்டுகளாக போகின்ற போது தமிழ் மக்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் இதனுடைய பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் அதே நேரம் நீங்கள் போட்டியிடுகின்றீர்கள் உங்களுடைய அந்த வெற்றிக்கு அது எப்படி இருக்கும் நீங்க பார்க்கறீங்க முதலாவதாக இந்த பல கட்சிகள் பிரிந்து போட்டியிடுவது தொடர்பாக அது ஒரு சவால் அது வாக்குகள் சிதற போகின்றது எங்களுடைய தமிழ் மக்களின் வாக்குகள் தான் இங்கே சிதறடிக்க போகின்றது இவ்வாறு வாக்குகள் சிதற போகின்ற பொழுது வெற்றி 
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வெற்றி ஆளர்களது எண்ணிக்கையிலே அங்கே ஒரு கேள்வி குறியிடப்படுகின்றது இவ்வாறாக சிதறப்பட வாக்குகளை சிதற வைக்கணும் என்பதற்காகவே திட்டமிட்டு சில சதிகள் நடைபெறுகின்றது என்ற ஒரு வடிவம் தான் இந்த சுயேட்சை குழுக்கள் பல எங்களுடைய தமிழ் கட்சிகள் பிரிந்து பிரிந்து விமர்சனம் செய்வது இப்படிப்பட்ட நிலைகள் உருவாகி இருப்பது எங்களது மக்களுக்குடைய எதிர்ப்புகளை கேள்வி குறியாக்குகின்ற ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கின்றேன் இரண்டாவதாக உங்களுடைய கேள்வியில் என்னுடைய வெற்றியை பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இதய சுத்தியோடு கை சுத்தமாக நாலரை வருடம் சேவையாற்றி இருக்கின்றேன் அந்த திருப்தி எனக்கு இருக்கின்றது மக்களுக்கு அந்த நன்றி இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தேர்தலிலே நான் முகம் கொடுக்கின்ற பொழுது எனக்கு ஒரு பின்னணி இருக்கவில்லை ஒரு அரசியல் பின்னணி இருக்கவில்லை எங்களிடம் பண பலன் இருக்கவில்லை என யுத்தத்தில் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் உழந்து நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த தேர்தல் பிரச்சார வியூகம் தெரியாமல் போய்விட்டது இப்ப அவ்வாறு பல சவால்களை நாங்கள் எதிர்கொண்டோம் அவ்வாறு இருந்தும் அந்த வேளையிலே எத்தனையோ எதிர்ப்புகளின் மத்தியில் முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் அபிவிருத்தி வாக்கு பெற்றவன் நான் ஆனால் இப்பொழுது இந்த நாடக வருடத்தின் பின்பு நான் நிறைய சேவை செய்திருக்கின்றேன் அந்த திருப்தி மக்களிடம் இருக்கின்றது என்பதனை இப்பொழுது மக்கள் என்னோடு இந்த தேர்தல் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதன் பின்பு மக்கள் என்னோடு தொடர்பு கொள்கின்ற முறையில் அது எனக்கு உணரக்கூடிய இருக்கின்றது நான் வெற்றி பெறுவேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் இருக்கின்றது அரசியல் கட்டமைப்பில் வந்து வன்னி மக்களும் வந்து மாற்றத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கின்றார்கள் ஏனையவர்களையும் ஆதரிக்கின்ற ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் போயிருக்கின்றார்கள் அது என்னென்று நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆதரிக்கின்ற நிலை இருக்கின்றது என்று வெளிப்படையாக அது இருந்தாலும் என்ன பொறுத்தவரையில் எனக்கு மற்ற வேட்பாளர்களை பற்றி குறிப்பிட எனக்கு தெரியாது உதாரணத்துக்கு நேற்று பிற்பகல் இந்த என்னுடைய இந்த நான் வசித்து கொண்டிருக்கின்ற கிராமத்துக்கு அயல்ல ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டருக்குள்ளே உள்ள ஒரு கிராமத்தில் வந்து பிரபா கணேசனுடைய கட்சியினர் வந்து பிரச்சார கூட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள் அங்கே இருந்த இளைஞர்கள் அவர்களை அந்த கூட்டம் நடாத்த விடாது திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அதற்கு அவர்கள் கூறிய ஒரே ஒரு வசனம் எங்கள் பிரதேசத்துக்கு இப்போ ஒரு பிரதிநிதி இருக்கின்றார் எங்களுக்கு எம்பி என்றால் என்ன என்பது இப்போதான் தெரியுது நங்கட மக்கள் கலாகாலமாக எம்பிக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் எம்பி என்றால் என்ன அவர் அவர் எப்படி இருப்பார் என்ன என்ன எங்களுக்கு அதால் பலன் என்பதை அடைந்திருக்கின்றோம் இந்த பிரதேசத்து பிரதிநிதியை நாங்கள் நடக்க தயாரில்லை நீங்க உங்களை கூட்டம் வைக்க விட மாட்டேன் என்று திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறார்கள் இந்த ஊடகங்கள் வாயிலாக பல பிரச்சாரங்கள் போய்கொண்டிருந்தாலும் மக்கள் மத்தியிலே சேவையாளர் எவ்வாறு நல்ல நேர்மையாக இருக்கின்றனோ அதற்கு அவர்கள் ஒரு நன்றியுடையவர்களாக இருப்பார்கள் என்பது எனது பெயர் இல்ல இப்ப ஒரு உதாரணத்தினூடாக நாங்கள் அதை பார்க்கறத விட கொக்குழாய் தொடக்கம் தலைமன்னார் வரையும் இங்கால வவுனியா வரையும் வந்து பல பிரச்சனைகள் வன்னி மாவட்டத்திலே இருக்குது ஆனால் கட்சிகளினுடைய வருகை தேசிய கட்சியும் அதே நேரம் வந்து தமிழ் தேசியத்தை பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற சில கட்சிகளும் வந்து வருகை வந்து அதிகமாக இருக்கின்றது கட்டாயம் இந்த முறை நடக்க இருக்கின்ற இந்த பார்லமெண்ட் தேர்தல் அதுக்கான ஒரு மாற்றம் அல்லது அதனுடைய சரிவுகள் வந்து தெரிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்ற தான் அனைவருடைய கருத்தாகவும் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இந்த முறை வருகின்ற தேர்தலில் என்னென்ன விடயங்களை இந்த வன்னி பரப்பில் செய்யணும் அதாவது நீங்கள் அவதானிச்சதுபடி மக்களுக்குள்ள நின்றிருக்கின்றீர்கள் மக்களோடு நின்று சேவை ஆற்றியிருக்கின்றீர்கள் அந்த வழியில் வந்து மிகவும் அவசரமாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய மக்களுடைய நிறைய பிரச்சனைகள் வன்னி மண்ணிலே இருக்குது அதாவது சிங்கள குடியேற்றம் வலிந்த சிங்கள குடியேற்றங்கள் இருக்குது காணியொடிப்பு சார்ந்த விடயங்கள் இருக்கின்றது மக்களுடைய பாதுகாப்பு சார்ந்த விடயங்கள் இருக்கின்றது போதைப் பொருள் கடத்தல் கொலைகள் அதிகரிச்சிருக்கின்றது இவ்வாறு பல விடயங்கள் தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்வாதாரம் சார்ந்து அவர்களுக்கான உதவிகள் கிடைக்கப்படுகின்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்ற போதும் ஆனா இவ்வாறான நிலைமை என்பது மக்களை வந்து எப்பவும் அடி பாதாளத்துக்குள்ளாம் கொண்டு போகும் இந்த நிலையில நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த தேர்தலை நீங்கள் போட்டிடுவீங்க வெண்ணிய பொறுத்தவரையில் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இந்த காணி அபகரிப்பு காணாம போனோர் விடயம் வாழ்வாதார பிரச்சனைகள் என்பது இன்னும் முழுமையாக தீர்க்கப்படாத ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பது என்பது உண்மைதான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இந்த தேர்தலில் தாங்க வந்திருக்கின்ற கட்சிகள் அதை இலக்கு வைத்து அவர்கள் என்ன செய்ய போகின்றார்கள் அவர்களுடைய வியூகம் என்ன இவ்வாறு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அவர்களுடைய போக்கு எவ்வாறு இருக்க போகின்றது என்று எவரும் கூறவில்லை வந்து நிற்பவர்கள் அனைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை விமர்சிக்கின்றார்களே தவிர தங்களுடைய 
இலக்கு என்ன அல்லது தாங்கள் என்ன வியூகம் வைத்திருக்கின்றோம் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மக்களுக்கு தீர்வு கொடுப்பதற்கென்று எதுவுமே முன் வழியவில்லை ஆனா மக்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த இந்த நாளடைவு வருட காலத்தில் எங்களது மக்களது காணிகள் அபகரிக்கப்படுகின்ற பொழுது இராணுவம் அபகரித்திருக்கின்ற காணிகள் நில அளவைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது அல்லது மகாவலி அபிவிருத்தி என்ற போர்வையிலே நடைபெற்ற காணி அபகரிப்புகள் போன்ற எந்த ஒரு செயற்பாட்டுக்கும் அவர்களோடு தோளோடு தோன்னிப்பது அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை பாராளுமன்றம் வரை கொண்டு சென்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மட்டும்தான் இந்த சிங்கள கட்சிகளோ பெரும்பான்மை கட்சிகளோ இந்த உதிரி கட்சிகளோ இதற்கு தாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதனை அவர்கள் இங்கே கூறட்டும் பார்ப்போம் அவர்களுடைய அதுக்குரிய அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன என்பதை சொல்லட்டும் பார்ப்போம் மீடியாவை அல்லது இந்த ஊடகங்களிலே கூட்டமைப்பை விமர்சிப்பதுதான் அவர்களுடைய கொள்கையாக இருக்கின்றது இதுதான் இப்பொழுது இருக்கின்ற நிலைமை களம் களநிலைமை எந்த விடயங்களை வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கதைச்சாலும் அது நடைமுறை சாத்தியமாக இதுவரையும் விரையில தானே செயல் வடிவம் அதுக்கு எந்த ஒரு முழுமையும் இல்லை தானே எந்த ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் இந்த பார்லமன்ற தேர்தலில் நீங்கள் முதல் இருந்திருக்கு நீங்கள் முன்னாள் பார்லமன்ற உறுப்பினராக கடந்த ஐந்து வருடங்கள் தற்போது நீங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தலை போட்டியிட்டு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக வர வேண்டும் என யோசிக்கின்றீர்கள் பன்னி மாவட்டத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போறீங்க பன்னி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த பொருளாதார பிரச்சனை என்பதற்கு ஒரு முன்னுரிமை அரசியல் தீர்வு என்ற அதே சமவேளையில் அபிவிருத்தி என்பதும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக கருதப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு இப்பொழுது இருக்கின்றது இந்த வன்னியை பொறுத்தவரையிலே இருக்கின்ற சவால் என்னென்று சொன்னால் இந்த இங்கே இருக்கின்ற மூலப்பொருள்கள் முடிவுப் பொருளாக மாற்றப்படுவது இல்லை மூலப்பொருள் மூலப்பொருளாகவே தென்பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றது இது தொடர்பாக நான் பல நடவடிக்கைகள் பல முறை பாராளுமன்றத்திலே இது தொடர்பான பிரேரணைகள் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் குறிப்பாக நெல் பால் உற்பத்தி நெல் உற்பத்தி பால் உற்பத்தி இது ரெண்டும் இந்த வன்னியிலே மிகவும் முக்கியமாக வருமானம் தருகின்ற ஒரு உற்பத்தி பொருளாகவும் அதுதான் எங்களது மக்களது ஒரு வாழ்வாதார செயற்பாடாகவும் காணப்படுகிறது இந்த மூலப்பொருள்களை முடிவுப் பொருளாக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டியது முக்கியமான ஒரு விடயமாக கருதப்படுகின்றது இந்த விடயத்தை முன்வைப்பது அல்லது இதை முன்மொழிவது என்னுடைய வரு எதிர்காலத்தில் ஒரு முக்கிய நோக்காக இருக்கின்றது மறுதியாக அந்த காணாமல் போனவர்கள் இல்லை என்கின்ற குற்றை இலங்கை ஜனாதிபதி தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றார் போர்க்குற்ற விசாரணை அதே நேரம் போர்க்குற்ற சாட்டப்பட்ட மிக முக்கிய நபராகவும் அவர் இருக்கின்றார் ஆனால் அவர் ஊடாகத்தான் அவருடைய ஒரு தீர்வை ஒரு முடிவை சொல்ல முடியும் என்கின்ற நிலையிலேயே அவரே இந்த ஒரு முடிவை சொல்லி இருக்கின்றார் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த உறவுகள் இன்று வரையும் வீதி வீதியாக தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை முன்னெடுக்கின்றார் இதனுடைய அந்த வலியை இதனுடைய வேதனையை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த வழியை நான் சுமந்து கொண்டிருப்பவள் அல்லது அந்த வடுகை சுமந்து கொண்டிருப்பவள் என்ற உணர்வோடு தான் நான் இந்த கருத்தை பகிர பகிரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் கோட்டபாயா ஒன்றும் இது அவர் வீட்டு கல்யாணம் அவர் வீட்டு தனிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் அல்ல காணாம போன உறவுகள் ஒன்றும் இல்லை மண்ணை போய் கிண்டி பாருங்கள் எலும்பை போய் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி போட்டு இருப்பதற்கு இது ஒரு தனிப்பட்ட அவர் வீட்டு செயற்பட அல்ல இது சர்வதேச ரீதியிலே ஒரு பொறிமுறைக்குள் அவர்கள் சிக்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதற்கான ஒரு சரியான வழியை அல்ல சரியான தீர்வு சரியான முறையில் இவர்கள் கருத எடுத்து முன்வர வேண்டும் எடுத்து செல்வதற்கு முன்வர வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதுக்கு ஒரு மாற்று வழியை கையாளும் என்பதில் உறுதியாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கின்றது ஆம் இன்றைய தினம் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடைய சிறப்பு நேர்காணலை அணிந்திருந்தார் முன்னாள் தமிழரசு கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்தி சிரீஸ் கந்தராஜா அவர்களுக்கு எமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்